بين فلاديمير بوتين زعيم روسيا ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا قصة أكبر من أن تكون صداقة أو عداء فمن كان يتوعدان بعضهما بالويل والثبور قبل أعوام وتحديدا عندما أسقطت تركيا طائرة سوخوي الروسية في نوفمبر عام 2015 هما اليوم الشخصان ذاتهما من لا يقطع أحدهما خيطا إلا وينسق مع الآخر حتى حيال العملية العسكرية على غزة اليوم ربما هي أكثر من صدفة أن تعلن تركيا وروسيا في اليوم ذاته إدانتهما بقوة لقصف إسرائيل قطاع غزة في فلسطين ففي حين اتهمت روسيا الغرب بالتوجه نحو أوكرانيا وعدم المبالاة حيال قتل الفلسطينيين أدانت تركيا الضربات الإسرائيلية واعتبرتها سببا أساسيا لإطالة الصراع ولا أدل على توثق أواصر العلاقة يوما عقب آخر من أنه بعد 17 يوما على لقائهما في طهران لم يطل انتظار بوتين ونظيره أردوغان قبل أن يلتقيا لكن في سوتشي الروسية حيث بات للحديث بين من يفترض أنهما عدوان شجون ومصالح كبرى إذ إن أردوغان العدو المفترض لروسيا في حلف الناتو لم يطق صبرا فأعلن حتى قبل أن تحط طائرته في أنقرة عائدا من روسيا عن عروض قدمها لبوتين حول الحرب الروسية الأوكرانية أما سيد الكريملين بوتين فلم يتوانى عن تقديم بعض المعلومات المؤرقة لأعدائه في أوروبا وأمريكا فور انتهاء اللقاء ما قد سيجعلهم يطيلون التفكير قبل أن يعطوا حتى رأيهم فيما سمعوه بأن موسكو وأنقرة اتفقتا على دفع بعض مستحقات الغاز بالعملة الروسية الروبل اتفاق الصديقين اللدودين لم يكن فقط بملفات حرب أوكرانيا والطاقة وتصدير الحبوب بل تعداها إلى موقف شبه موحد من أزمة تايوان التي أشعلتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة للجزيرة ما أغضب الصين التي حركت جيوشها لتدريبات استفزازية على حدود تايوان وفي الملف السوري يبدو أن الاتفاق كان أيضا سيد الموقف مع الحديث عن قرب تنفيذ تركيا عملية عسكرية في الشمال السوري كما تعد الأمر كل هذا إلى موقف موحد حيال ليبيا فما قصة هذا التقارب الروسي التركي والود البوتيني الأردوغاني؟ وهل حقا هناك دائما ملف ما يجعل أي علاقة بينهما ليست أكثر من حب عابر سببه الاتفاق على طرف ثالث أردوغان فضفضة بالطائرة على متن الطائرة بعد عودته من سوتشي جلس أردوغان يفضفض بتصريحات للصحفيين حول تمنياته وآماله حيال الحرب الروسية الأوكرانية حيث اعتبر أن محادثاته مع بوتين أعطته اعتقادا راسخا بأنه سيتم حل الأزمة الأوكرانية على طاولة المفاوضات قبل أن يكشف أردوغان عن عرض لم يجرؤ أحد على التقدم به إلى بوتين منذ أشهر ومفاده استضافة لقاء مباشر بين بوتين ورئيس أوكرانيا زيلانسكي ورغم أن تركيا عضو في حلف الناتو عدو روسيا إلا أن أردوغان يصر على نهج مختلف يقوم على تطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات للمساهمة على حد قول رئيس تركيا في السلام الإقليمي والعالمي وفي ملف تايوان لم يتوانى أردوغان عن التلميح لما اتفق عليه البلدان من أن زيارة بيلوسي لتايوان إنما أججت أزمة عالمية جديدة في وقت ما زال العالم يرزخ تحت تأثير الأزمة الأوكرانية وقبلها تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد والاستقرار العالمي وفي ملف الحبوب يبدو أن تركيا مستمرة برعاية اتفاق إخراج الحبوب من الموانئ بعد أن نجح أردوغان بإقناع بوتين بما فشل كل العالم إقناعه به من حيث تأمين خروج القمح خوفا من تفاقم أزمة غذاء عالمية خاصة في الدول الفقيرة أما عن سوريا فكان اختيار أردوغان دقيقا لكلماته حول جلب أجواء الارتياح إلى المنطقة جراء إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة 
ما يشي باتفاقه مع بوتين على شروط وحيثيات تنفيذ العملية العسكرية التركية المزمعة شمال سوريا وذلك بعد أشهر من رفض روسيا لها على أنها تزيد من توترات المنطقة كما أن نتائج اللقاء فاقت كل التوقعات مع تناوله مسألة مفاعل أقوي النووي جنوب تركيا ما يعني مضي موسكو بتقديم خبراتها لإكمال المفاعل في 2023 بعد أن تم وضع حجر أساسه في أبريل 2018 باتفاق بين موسكو وأنقرة بوتين ورجله الوفي كما في كل مرة كان لبوتين أسلوبه في تقديم تحالفه مع أردوغان بطريقة مختلفة عبر حضور غير متوقع لرجل بوتين الوفي رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف للمشاركة مع الوفد الروسي في مناقشات سوتشي مع أردوغان ولم يفت بوتين بعث رسالة للأوروبيين بأن يكونوا ممتنين لتركيا لنقل الغاز من روسيا دون انقطاع قبل أن يشيد بالخطوة التركية بخصوص نقل الحبوب الأوكرانية ومع انتهاء المحادثات خرجت التصريحات الروسية الرسمية لتؤكد التوصل إلى اتفاق تدفع تركيا بموجبه ثمن الغاز الروسي بالروبل وإبرام اتفاقات تجارية ومصرفية ومالية والتبادل بالعملات الوطنية وحول سوريا فجر الكريملين مفاجأة بتغيير في موقفه بعد الحديث عن مخاوف أمنية مشروعة لتركيا بشأن سوريا وأنت برأيك هل وصل تحالف روسيا بوتين وتركيا أردوغان لمكان سيقد حقا مضجع أوروبا وأمريكا وكل الغرب؟